Kapapasok lang po na balita, kinumpirma na ng Commission on Appointments, Committee on Interior and Local Government, si Mar Rojas bilang bagong DILG Secretary. Pagkatapos ito ay endorso naman ang kumpirmasyon sa plenaryo na siya umunong haharangin ni Senator Miriam Defensor Santiago. May ulat on the spot si Jam Cisante. Jam? Yes, Rafi, pasado na nga si uh, incoming DILG Secretary Mar Rojas sa CA Committee on Interior and Local Government matapos ang isa't kalahating oras ng deliberasyon. Unanimous ang desisyon ng mga miyembro ng komite na irekomenda sa CA Plenary na ibigay na ng CA ang consent nito sa pagkakatalaga kay Rojas sa DILG. Yan ay sa kabila ng oposisyon ng Employees Association ng Bureau of Immigration, Bureau of Quarantine at Bureau of Customs sa kompermasyon ng appointment kay Rojas. Sa pagdinig, pinahayag ni Attorney Henry Tuban, Council ng Immigration Employees Association, ang kanilang oposisyon dahil tumigil daw ang pagkakaroon nila ng overtime pay mula sa airline companies sa ilalim ng pamumuno ni Rojas sa DOTC. Pero paliwanag ni Rojas, hindi niya desisyon ng hakbang na ito. Polisiya raw itong napagkasundoan ng DOJ na namamahala sa Bureau of Immigration, DOH na namamahala sa Bureau of Quarantine, at DOF na namamahala sa Bureau of Customs. Si Rojas lamang daw ang nagparating sa airline companies sa pamamagitan ng kaap na hindi na maaaring magpatuloy ang pag-asa ng mga empleyado sa airline companies para sa kanilang overtime pay. Sabi ni Senador Tito Soto, Chairman ng Committee on Interior and Local Government, bagamat hindi nila binabaliwala ang concerns sa mga airline employees tungkol sa kanilang OTP ay hindi dapat ito sa CA pinag-uusapan. Sinigurado ni Soto na iimbestigahan ito ng proper Senate at House Committees. Pumayag naman si Tuban sa mungkahi. Bago magsalita ang opositor, tinanong ni Senador Panfilo Lacson si Rojas kung paano nito susugpuin ang weteng, ang mataas na crime rate at mga problema sa pulisya, Bureau of Fire Protection and Jail Management at LGUs. Sabi ni Roja, susundin niya ang prinsipyo sa good management na aalamin at aanilasahin muna kung ano ang problema para maplano ng maigi ang solusyon dito. Sa problema sa weteng, pag-aaralan daw ni Roja sa mga alternatibo tulad ng small town lottery at loteria ng bayan at magbibigay ng rekomendasyon sa Pangulo. Naitanong, natanong din si Roja tungkol sa pinaplano ni Senador Miriam Defensor Santiago na pagharang sa plenary confirmation sa kanyang appointment. Sabi ni Rojas, nire-respeto niya ang senadora at ang mga patakaran ng CA. Pero paliwanag niya, kaya siya tumanggi sa imbitasyon sa pagdinig ng uh, committee ni Santiago noong biyernes ay dahil hindi pa siya nauupo bilang DILG Secretary. Wala raw siyang makukontribute sa pagdinig ni Santiago, lalo pat evaluation ito ng performance sa dating DILG Undersecretary Rico Puno. Yes, Rafi, mamaya nga i-endorso ng komite ni Senador Tito Soto sa CA Plenary itong kompermasyon ng appointment ni incoming DILG Secretary Mar Rojas. At ayon kay Senador Soto, aapila daw sila kaya Senadora Santiago na huwag nang harangi ng kompermasyon ng appointment ni Secretary Rojas. Rafi? So, Jam, kung matuloy nga yung pagharang ni Senador Santiago dito sa confirmation, ano mangyayari dito kay Secretary Mar Rojas? Well, sabi ni Senate Press, kasi sa ngayon nga, Rafi, diba, hindi makaupo si, uh, si uh, incoming DILG Secretary Mar Rojas doon sa DILG dahil nasa sesyon na kongreso at regular appointment sa kanya. So sabi ni Senate President Juan Ponce and Rile, uh, pagka nag-adjourn na raw yung kongreso, which will happen on uh, Thursday, pwedeng mag-issue yung uh, Malacanang ng ad interim appointment o kay Rojas para makaupo na siya doon sa DILG. Tapos pagkatapos nun, kahit na hindi pa siya nakakonfirm ng uh, CA, ay pwede na siyang umupo bilang uh, kalihim nga ng DILG. Rafi? Okay, maraming salamat. Jam si Sante.